Bien y queridas, llega el primer noticiero de la comunidad, hoy día 13 de abril. Así es, muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes, 13 de abril, Día del Maestro. De, 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 de los maestros. <risa> el maestro. De nuestros queridos formadores. Así que les mandamos un abrazo grande realmente por esa labor importante que tienen justamente Dura. En, la, en la educación. ¿ah? Dura. Y este año ha sido para los maestros realmente cuesta arriba, adaptarse, la teleeducación, en fin, a ellos mandarles un abrazo grande y enorme y que no decaigan para adelante. Con más fuerza, con más fuerza, sí, claro. justamente haciendo eh, 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 vocación, a su, honor a su vocación. Sí, claro, y, y fuera de eso seguir formando para encontrar un una mejor sociedad. Recuerden, maestros, sobre todo de los niños, en ustedes está dar principios y valores. Y que se reconozca también el trabajo que, se, que ellos hacen. Pero claro, que se reconozca pero claro. ese trabajo, no solamente en felicitaciones, sino también en recursos para ellos. Recursos, dinero, bien pagados, en fin, todo lo que ya hemos hablado extensamente y que pues las cosas vayan mejorando en una educación ecuatoriana que merece mejores días. Muy bien, así que el abrazo está ahí. Por favor, por los aplausos. Un aplauso. Aunque sea. Para este. Aunque sea un aplauso, pues un, un algo. ¿no? Ahí están los aplausos, por favor. Vecinos queridos, ¿cómo estamos? Luego de ya pasar todo el fin de semana electoral, ayer de, también, ya. Ahora centrarnos en lo que pasa en Eso. la capital, en lo que pasa Eso. ahí en los barrios, las necesidades que usted tiene y que nos comparte a nosotros para, con las autoridades, tratar de buscar una solución. Sin duda, encontrar caminos, ir viendo qué se va a hacer, cómo vamos a arreglar los temas que son los que están en la palestra, ¿no? Que claro. son los que el día a día comentamos, los que vivimos en esta sagrada ciudad de Quito. <risa> Bueno, eso es lo importante, que cada uno también de su espacio trate de sacar adelante a la, a la ciudad. Eso, eso es importante, 098-518-4393, esa es la línea a través de la red social WhatsApp en la cual usted envía fotografías. No mande videos porque son más complicados. Las fotografías fotitos. exactas con la dirección del lugar y ya está. Exacto, ahí, ahí estamos más cómodos. Así que espero que esté desayunando, coma lo necesario a esta época de pandemia que está alta. Ejercicio y buena comida. Exacto. Para que suba las defensas, Exacto. para subir las defensas. Eso es importante, como hemos escuchado los expertos, sabemos la situación realmente es crítica, así que hay que ser responsables también con nuestra salud. Y a la dieta hay que dejarla para luego, no es que estoy haciendo dieta. Hay que hacer no. una dieta buena, o sea, sí, tiene que comer, claro. alimentarse bien, Corre. eso es importante. Consejo sabio, sí. Sí, ¿eh? bueno. bueno, vamos a empezar Echeme. con la información. Y es que en Quito, desde este lunes 12 de abril, la compañía de transporte público Guadalajara cobra 35 centavos por pasaje. Esto tras cumplir con los parámetros de calidad técnicos y documentales exigidos por el municipio de Quito. Sorprendidos se mostraron los usuarios de la compañía de transporte público Guadalajara cuando madrugaron este lunes 12 de abril a tomar este autobús. Y es que ya no pagaron 25 centavos por su pasaje, sino... 35 centavos. Sorpresa para nosotros, porque a veces se sale justo con el pasaje. Ahorita acaba de decir, toca pagar, pero ya no hay más que hacer ya. Eh, está muy bien, ya era tiempo que incremente y mejoren el servicio también. Unos de acuerdo y otros no. Lo que sí es un hecho es que esta compañía ya está autorizada en Quito para incrementar los 10 centavos a la tarifa. Por el momento es la única, debido a que cumplió con todos los 28 parámetros de calidad exigidos por el municipio de Quito a través de la ordenanza aprobada en noviembre del 2020, en la cual, entre otras cosas, busca integrar el transporte público en función del metro. Tenemos 65 operadoras, son 3.082 buses, hoy 60 buses con una operadora que es Guadalajara, han cumplido al 100% los parámetros y por ende actualizan su tarifa. Los parámetros van desde un buen trato al usuario, limpieza de las unidades hasta mayor tecnología. Para ello cuentan con un dispositivo que permite a la Secretaría de Movilidad del Cabildo controlar a las unidades. Estamos midiendo excesos de velocidad, apertura y cierre de puertas en lugares indebidos, eh, maniobras bruscas, frenadas bruscas, colisiones, sabemos quién es el conductor, sabemos ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la capacitación? Sabemos el aforo y en base a eso, pues el software califica. En... Califica un buen servicio, pero también sanciona en caso de que este no se haya dado. Y se sanciona en base a lo que la propia ley orgánica de transporte terrestre determina y lo que determina el contrato que van desde sanciones leves hasta sanciones graves. Pablo Lima, gerente de la compañía Guadalajara, señala que desde el 2016 vienen realizando los cambios que hoy les permite modificar la tarifa. Esta línea 
cubre cuatro rutas en Quito. La ruta Pueblo Blanco, el Congreso, la ruta Dinapén, Oyacoto, la ruta Pomaski, Carapungo y la ruta Luz y Vida, Carapungo. En este marco, el presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, Jorge Llanes, indica que por este camino va la mayoría de compañías. Señala que se han retrasado por la implementación de tecnología. En línea de espera, alrededor de un 75% de operadoras en la ciudad de Quito para recibir la línea de partida y cobrar los 35 centavos. La tarifa preferencial para adultos mayores, niños y personas con discapacidad es de 17 centavos. En Quito informó Adriana Rojas. Y desde este día lunes 12 de abril rigen los nuevos precios para los combustibles. El diésel subió 4 centavos, mientras que las gasolinas Ecopaís y Extra incrementaron su valor en 8 centavos luego de una reciente alza de su precio. Tras un mes del último incremento de precios de los combustibles, el valor del diésel y de las gasolinas de Ecopaís Extra y Super nuevamente subió. Los costos asignados por la Agencia de Regulación y Control de Energía rigen en el país desde las 0 horas de este lunes 12 de abril. Con esta modificación la gasolina Ecopaís y Extra subió al menos 4 centavos, es decir pasó de 1.83 a 1.91 por galón mientras que el diésel pasó de 1.40 a 1.44, en tanto que la gasolina super, cuyo precio está liberalizado, alcanzó un récord de 3 dólares con 17 centavos en varias gasolineras del país. La Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo señaló que el incremento del valor de los combustibles se debe a que hubo un repunte importante del precio del crudo a nivel mundial. Ante este nuevo incremento, la ciudadanía mostró su preocupación, pues temen que el precio de la gasolina siga escalando, mientras sus ingresos continúan decayendo a causa de la pandemia del COVID-19. Muy alto el precio, la verdad, muy alto. Eh, de mi parte, el país está mal económicamente y que hagan ese aumento no me parece justo, la verdad. Sí, se nos afecta un poco a, a la situación económica, pero... ¿Qué se puede hacer por la necesidad que uno tiene que trabajar, tiene que, que comprar el combustible? El 11 de cada mes la Agencia de Regulación y Control de Energía anuncia los nuevos valores que regirán en el mes siguiente y buena parte de la ciudadanía espera que la escalada de precios se detenga. En Quito informó Álvaro Terán. Y en sesión permanente de este lunes, el COE Nacional resolvió disponer al Ministerio de Salud Pública elabore un informe sobre la situación de la pandemia en el país. Así también el Ministerio de Gobierno sobre los eventos de mayor relevancia que hayan alterado el orden público y aglomeraciones, número de municipios que hayan permitido la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia, mientras que el registro civil deberá proporcionar información que evidencia datos y registros de defunciones a causa del COVID-19 con corte al 13 de abril. Mientras que el registro civil deberá proporcionar información que evidencie datos y registros de defunciones a causa del COVID-19 con corte al 13 de abril. Vamos a otras noticias. Una fuga de agua que persiste varias semanas en el barrio Mato Bella, en el centro de nuestro distrito metropolitano de Quito, fue reparada. Qué bueno, realmente. ¿eh? Les tenía con un dolor de cabeza los vecinos y fuera de eso creaba congestión vehicular y accidentes que por fin dejaron de ocurrir. ¡Aplausos! ¡Sí, señor! Hace varias semanas se desperdició el agua de una tubería de la calle Matobelle, que alcanzó varias cuadras. La comunidad comenzaba a resignarse y vivir con el problema, pues eran muchas sus solicitudes sin respuesta. Y a cuatro veces han destapado esa parte de allí. Ahora sí se ha hundido, la otra vez también se hundió, pero no se iba el agua. En cambio ahora ya está ocho días que se va el agua. Testimonios comunitarios comentaron que esta no era la primera vez que ocurría un problema similar. Estaban molestos por los inconvenientes que les causaba. Ya le componen varias veces, esto le han abierto y todo, pero... Sino que se descuidan y no hacen caso, por más que se les llame. Los carros pueden resbalar. Y pueden causar accidentes aquí mismo. La calzada cada día se dañaba más, por lo que decidieron acudir al primer noticiero de la comunidad y así buscar una solución, la cual llegó pocas horas después de presentado el dolor de cabeza de los vecinos. De inmediato le arreglaron. Sí, sí, ya hay presión de agua en las casas. En eso se, de ahí se demoraron tres meses en componer. Y después hubo otra fugita y después, últimamente, menos mal que ya vinieron. 
Ahora la vía luce así. No solo fue reparada la fuga de agua, la calzada fue repuesta. El panorama de una de las entradas al casco colonial mejoró notablemente. Informó Sofía Vintimilla. Y la Policía Nacional respondió a la denuncia de inseguridad que los moradores del sector del recreo al sur de Quito presentaron a través de este noticiero. Las autoridades aseguran que trabajan para combatir la delincuencia. Aquí nos encontramos con los vecinos, quienes... Fue el pasado martes 6 de abril que acudimos al llamado desesperado de los moradores del sector El Recreo al sur de la ciudad. Su angustia, el mal estado y falta de mantenimiento del parque lineal a raya, lo que a decir de los vecinos, daría pie para que este espacio público se convierta en un punto de inseguridad. Entonces ya la policía que nos brindaba apoyo, que venían con esto, ya no pueden circular por aquí porque por los árboles caídos y por toda la infraestructura que usted se puede dar cuenta que está en total, en total descuido, en total decadencia. Entonces se ha vuelto un sitio bastante inseguro a determinadas horas del día. Se ponen a beber sin mascarilla, eh, la bulla es insoportable, dejan arro arrojan botellas y pienso que deberíamos, que la policía debe apoyarnos un poco más en este tema. Ante ello, la Policía Nacional salió a responder. El mayor Daniel Torres, jefe del circuito La Magdalena, aseguró que el trabajo antidelincuencial en el sector es permanente. Los operativos priorizados en la mañana en la tarde, en la noche y también eh, durante la madrugada. Sí, es por eso que, que nosotros hemos eh, desalojado también a algunos habitantes de calle, así como también los fines de semana nosotros focalizamos para evitar el consumo de bebidas a, a, alcohólicas. Detalló que incluso se han logrado alianzas interinstitucionales, tal es así que el sistema de videovigilancia del centro comercial de la zona es un aliado importante en el trabajo de la policía y que ha dado buenos frutos. Hemos eh, desarticulado eh, bandas que, que realizan el eh, robo a personas. Las alertas del centro comercial permiten a los uniformados actuar de manera más rápida, asegura. Reaccionar ante, ante una alerta en aproximadamente tres minutos. A estos esfuerzos se suma el trabajo con la comunidad a través de los chats comunitarios. Y esto es un medio tecnológico que nos ayuda para poder acudir a los auxilios de la ciudadanía con, una, con un tiempo menor a lo que es el llamado LEC 911. La autoridad policial del circuito se sumó al pedido que en su momento hizo la comunidad de dar mantenimiento al parque y que hasta el momento lamentablemente no ha sido atendido. Justamente hacemos el llamado a la autoridad municipal para que haga ese trabajo conjuntamente con la Policía Nacional. En Quito informó Adriana Rojas. Docentes, personas con enfermedades catastróficas y graves, personas con discapacidad, odontólogos y varios funcionarios de sectores estratégicos serán vacunados contra el COVID-19. El proceso, según el ministro de Salud, arrancará el próximo 19 de abril. Hasta el momento, 274 mil personas en el país han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y cerca de 383 mil ciudadanos la segunda dosis. Mañana ya ingresaría la planificación establecida por parte, por parte del Ministerio de Salud Pública con 78 puntos, llegando a 50 mil por día, que es lo establecido a partir del 19 de, de de abril. El nuevo ministro de Salud, Camilo Salinas, señaló que una de las metas es inmunizar a 1.300.000 adultos mayores, garantizando que la marca aplicada sea la establecida por la Organización Mundial de la Salud para evitar efectos adversos. Pfizer se ha negociado 6 millones para el Ecuador. Se garantiza la primera y segunda dosis para nuestros adultos mayores. En tanto, continúan las jornadas de vacunación. Uno de los puntos es del Hospital del Adulto Mayor en Quito. Quienes acudieron a colocarse la segunda dosis tenían una alegría que contagiaba. Muchos resaltaron que no tuvieron efectos secundarios cuando recibieron la primera dosis de la vacuna. No, 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 no. tranquilo. Pero sí me ayudaron porque ella es inquieta, tiene Alzheimer, entonces... No puede estar quieta. Si ahorita mi mamá está haciendo ya sudar, pepas. El próximo grupo que se considerará para la inmunización serán docentes, personas con enfermedades catastróficas y personal de salud como odontólogos. El proceso podría arrancar este 19 de abril. Y necesitamos no solamente a los odontólogos, a todos los profesionales, tanto público y privado, porque este es un, un, un grupo de primera línea que puede ser un backup 
para el futuro, en la parte privada, si tenemos alguna emergencia. Información proporcionada por el Ministerio de Salud establece que las negociaciones para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 lograrían que lleguen al país hasta diciembre de este año 20 millones de dosis, las cuales serán pagadas a través de líneas de crédito conforme arriben al país, garantizando así que el próximo gobierno pueda continuar con el proceso de inmunización, informó Sofía Vintimilla. Las personas de la tercera edad que forman parte del programa 60 y Piquito del municipio de Quito reciben la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a conocer detalles de esto. Adriana Rojas se encuentra ya en el Centro Integral del Adulto Mayor en Tumbaco. Adriana, buenos días. Adelante, por favor. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, así es, nos encontramos acá en Tumbaco, donde cerca de 500 adultos mayores recibirán hoy la segunda dosis de la farmacéutica Pfizer de esta vacuna contra el COVID-19. Como podemos ver, ya existe gran cantidad de personas, de adultos mayores que han empezado a llegar hasta este punto. Contarles que hace poquísimos minutos también llegó un vehículo del Ministerio de Salud Pública custodiada por la Policía Nacional, en donde se encontraban las 500 dosis. También decirles que en este momento se está haciendo el proceso de recepción de las vacunas y también del conteo de las mismas. Vamos a conversar con algunas de las personas que han llegado hasta este punto para poder acompañar a sus familiares a recibir la vacuna. Señora, buenos días. ¿Usted con qué familiar ha llegado para tener la segunda dosis? Buenos días. Buenos días con mi mamá. Tenía el turno a las ocho y media y llegamos media hora antes como nos habían indicado. ¿Cómo ha visto la organización? Ahorita pésimo porque parece que les, les fue un inconveniente tenerles las sillas porque la primera vez iban llegando y se iban poniendo a la cola y ahora van llegando y ocupan los espacios vacíos y, y no, no está bien. ¿Este mismo problema se registró cuando recibió la primera? Dosis? No, la primera vez fueron llegando y se iban poniendo a la cola. Y ahora, en cambio, pusieron las sillas y llegan y ocupan las sillas vacías. Que espera que pronto reciba la segunda. Sí, ya nos dijeron ahorita que ya estaban organizando mejor. Muchísimas gracias, así es. Aquí por el momento se está intentando tratar de organizar a las personas porque hay personas que madrugaron y otras que recién llegaron, entonces hubo una mezcla de los adultos mayores. Vamos a continuar de aquí. Cuando ellos llegan aquí se organiza, se recibe un turno y posterior pasan a la verificación de datos donde ellos validan el turno que se les dio también con la cédula y tienen que llenar precisamente un formulario. Posterior a ello se les realiza precisamente la valoración de los signos como ha sido eh, durante todos los procesos de vacunación. También se encuentra con nosotros el, el doctor Esteban Aguirre, él es el coordinador de esta zona. Esteban, gracias por acompañarnos. Ahora se registra un pequeño problema en la organización. Sí. ¿Cómo se está solventando? Buenos días. Eh, buenos días. Eh, bueno, realmente siempre en todo proceso de, de un proceso que involucra a muchas personas, siempre va a haber pequeños inconvenientes. Un poco malestar de la gente, pero poco a poco todos estamos buscando el orden preciso para que, para que estos problemas no se den. Generalmente a veces, por, por dar mejor, más comunidades a la gente, pasa esto. Cuando ponemos más sillas, todo eso, de repente alguien se sentó donde no debía sentarse. Pero bueno, son temas que lo seguimos trabajando y lo estamos solucionando paso a paso. Ya llegaron las vacunas. ¿A qué hora se va a empezar a vacunar? Claro. Bueno, el proceso de vacunas primero tienen como que descongelarse y después tienen que recon reconstituirlas. En este proceso, ya se, en este momento, ya se están descongelando y yo creería que ya en una hora ya podemos empezar con, con el tema de la vacunación. Mientras tanto, como ustedes pueden ver, ya está avanzando el proceso, el registro de datos, la toma de signos vitales. Estamos viendo que las personas eh, cumplan en sí eh, los requisitos para la segunda dosis, que sus presiones estén controladas, entonces seguimos avanzando en el proceso. Aquí son alrededor de 500 adultos mayores que serán vacunados hasta las 8 de la noche. Hay otros dos puntos. Eh, ¿Cuántas personas en estos? Claro, eh, tenemos otros dos puntos. Está en Los Chillos y está en, en Quitumbe. En Los Chillos van a ser igual aproximadamente otras 500 personas y en Quitumbe van a ser 1.000. ¿Cuántos stands de vacunación aquí? Estamos trabajando con cuatro brigadas, tanto en cuatro en las tomas de signos vitales y cuatro en el tema de vacunación. Recordar que deben llegar solo 30 minutos antes para evitar las aglomeraciones y también tomar las medicinas en el caso de que eh, estén tomando. Exacto, por favor. Generalmente los, la mayor cantidad de inconvenientes que se da es porque las personas mismo vienen antes de la hora, entonces lo que pasa es que se acumulan afuera. Entonces ellos se acumulan y después ellos mismos están molestos por eso. Entonces nosotros recomendamos que por favor 
30 minutos antes de la cita que nosotros les estamos dando y que vengan tomando toda su medicación porque no, no es necesario que la, la suspendan y también que vengan desayunando. Lo que me parecía súper interesante es que ustedes como patronato han implementado, digamos, una área de recreación mientras los adultos mayores esperan, les hacen cantar, hacer ejercicios y muchas cosas más. Sí, es, de hecho es como, como poco a poco seguimos avanzando en el proceso de vacunación, se sigue trabajando como intersectorialmente, tema de coordinación con Ministerio de Salud Pública, Patronato, Secretaría de Salud, el resto de entidades municipales y se ha tenido proyectos, por ejemplo el Circo de Luz, que, que provee a los, a los usuarios que acuden de un momento de entretenimiento, un momento lúdico para que todo pueda ser más ameno. Muchísimas gracias, doctor. Así es, de esta forma se, ya se empieza a desarrollar este proceso de vacunación acá en el sector de Tumbaco. La segunda dosis que recibirán alrededor de 500 adultos mayores, así también otros 500 en el Valle de los Chillos y también alrededor de mil adultos mayores en el sector de Quitumbe, al sur de la capital. Con un poquito de problemas que esperamos que se solventen en los próximos minutos, Robert. Así, ah, mi querida Adriana. Bueno, se irán solventando paulatinamente... Eh, la desorganización que decía esta vecina ciudadana que decía que estuvo mejor antes, seguramente irán ajustando. Gracias Adriana Rojas, así se va desenvolviendo la vacunación en este punto. Vamos a una pausa y retornamos con más. Les contamos que este domingo de elecciones se registraron aglomeraciones en los exteriores de ciertos recintos electorales y con ello se mantiene la indisciplina ciudadana. Ya regresamos. Ocho veintiséis en la mañana, gracias vecinos queridos por estar aquí en el primer noticiero de la comunidad. Es tiempo de recibir lo que a ustedes les causa dolor de cabeza, pónganlo en pantalla. Los problemas de la comunidad son nuestros problemas. Aquí nos dicen buenos días TVC, que vuelva a molestar, dice, ya que continúa con la fuga de agua es más fuerte y el desperdicio de líquido vital se hace un llamado a la empresa de agua potable a que hagan caso, le pido de manera especial por medio de ustedes, esto es eh, sector, eh, ¿qué sector nos está indicando? No nos dice el sector, ¿no? Nos dice el problema, pero nos dice el sector, mire cómo está el agua y el sector... ¿Dónde está el sector? El líquido vital. Ah, sector de Santa Rita, la calle Maná y Guanando. Ahí está, Maná y Guanando. Ahí está, dicen que llaman, pero que no les hacen caso. Buenas tardes, recibo un saludo cordial. Quiero indicar que después de haber realizado reparación de una fuga de agua, la calle Yacupungru, del barrio Jesús del Gran Poder, se está dañando el adoquinado y es la calle principal. Ahí arreglaron y así lo dejaron. Vean ustedes. Entonces necesitan, por favor, la colaboración de la empresa de obras públicas. Eh, les agradezco al noticiero de la comunidad. Claro, ahí dejaron. Ven. Sacaron los adoquines, pusieron un ladito, tienen que venir obras públicas y hasta que llegue se dañará la calle. Problemas en ese sector. Buenos días, estimados amigos. En las inmediaciones del Hospital Militar Quito, en las queseras del Medio Gran Colombia, las ramas de los árboles están tan largas y crecidas que si uno no se agacha, se pincha los ojos, lo que es peligroso sufrir accidente llamado al municipio. Claro que está, ¿eh? está grande, ¿no? Está grande, así que por favor vayan por allá. Buenos días, TVC, por ese medio solicito de atención de agua potable para la reparación de una fuga de agua de barrio Miraflores Alto, pasaje primero de mayo. Fue solicitado hace ocho días y no llegan a dar una solución. La calle y las propiedades están afectadas por el exceso de agua. Y claro, está abriendo un hueco. Es lo que me dice la vecina, está abriendo el hueco. Acá nos están indicando que las hierbas están ganándose. Esto es tras del comercio, yo no sé la, la vía, cómo se llama esta vía, pero atrás del diario de comercio, la vía férrea. Necesitan una limpieza absoluta de toda esta vía. Gracias, vecinos. Manglar alto, manglar alto, sí, manglar alto. Ah, mira, cómo está, lleno de... Ah, y también hay un peludito, ¿no? Hay un peludito que necesita mejores días. Ahí está también. Hay un peludito que le han abandonado con casa y todo. Increíble. Fuera de que necesitan la ayuda para que esté en mejor situación, hay un peludito que está abandonado. Así necesitamos la ayuda necesaria. Buenos días, su ayuda, por favor, calle Santa Lucía, norte de Quito. Es la conexión de la 6 de diciembre y el Rey del Faro. Totalmente destruida, toda la calle. Es llena de baches, peligroso para los transeúntes. Como hemos dicho, las vías de Quito en muchas están así. Realmente es un peligro. Aquí en la Argelia las vías están desposadas. ¿eh? 
están realmente destrozadas, ni asoma la empresa de eh, obras públicas. Buen día, fuga de agua debajo de la vereda, por favor, ayúdenos difundiendo en la 6 de diciembre y Cucarda, sector de la Kennedy, que seguirá socavando las bases de la vía, dice Enrique Heredia, ahí está. Y ahí está el agua, eso que usted ve ahí es el agua. Y claro, como yo siempre digo, grieta que ven, basurero que lo hacen, es increíble. Yo ayer estaba atrás de un señor en la Simón Bolívar, botó la cáscara de plátano. Así, no era con él. Buenos días, TVC, necesitamos que el señor alcalde nos mande a regalar la calle de la Loma, Tucucho, Norte de Quito, porque hoy está, mire cómo está, llena de huecos, ven. Abrieron la calle, lo dejaron rota así. Hoy la preocupación de los vecinos del municipio y alcalde de, de la ciudad es los baches. No hay nada que hacer, están eh, por todo lado, baches, baches por todo lado. ¿eh? Buenos días, Vicentina Baja, eh, por todo lado. Es que no, no hay día que hoy día no tenga, eh, por todo lado. Santa Rita y la Maná, baches, pero ven, eh, así y así está la ciudad. O sea, en las valles, calles secundarias, muchas, y también las de, de, de uso en las colinas del norte, sector La Planada. ¡Qué horror esto! ¡Vean! ¡Qué bárbaro, ¿no? ¿Y alguna más? Buenos días, TVC, pedirles de favor, señores del municipio, que las gradas del trébol que suben a la tola, baja también son parte de la ciudad de Quito. Maleza, ya no hay paso transeúntes y ayuda, la delincuencia puede resguardarse en medio de la maleza. ¡Qué bárbaro esto! Y ojo, hace como dos meses hicimos un reportaje de esto, ¿eh? justo de que la policía, de los robos constantes de la gente, los malvivientes que hacen de las suyas, ya dijeron que iban a arreglar dos meses. Y no lo han hecho. Dos meses, la maleza sigue ahí, las gradas del trébol que suben a la tola baja necesitan ayuda e intervención. Y finalmente, por favor, se busca este peludito, se llama Bob, sector de cerca del, del peaje de Cotasquí, el 10 de abril se perdió, es un Golden Retriever de 11 años, y está viejito, 40 kilos, tiene lunar en la lengua, casi no ladra, tiene cataratas, se apega fácilmente a las personas, lleva un collar de cuero color café, se, se pega. Ahí está, el A no existe, ahí está, miren, oh. peludito que si lo han visto, por favor, este es el número 0979 1921 24 para que por favor, 94 para que por favor les ayuden, qué pena realmente, a los peludos hay que cuidarlos, hay que mirarlos, más aún cuando son grandecitos, dependen de nosotros, Ali, sigamos. Y la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento respondió a las denuncias publicadas por este noticiero donde la ciudadanía solicitaba se realice la inspección y reparación de una tubería en el sector de Monteserrí, esto en el norte de Quito. En estos días una cuadrilla de trabajo se trasladó a este populoso barrio para dar pronta atención a los requerimientos de los moradores. Y otra buena noticia. Gracias a las denuncias que presentamos siempre aquí en TVC en la comunidad, la empresa pública igual metropolitana de agua potable y saneamiento realizó la inspección y reparación de una tubería, esto en el sector del recreo al sur de Quito. Esta institución informó que apenas, pero si apenas escuchó el requerimiento de los moradores en este noticiero, movilizó inmediatamente una brigada de trabajadores para brindar la atención necesaria. En buena hora. Qué bueno eso, que nos hacen caso por ahí. Ahora en caso del resto también. Vamos a otros temas. Ecuador registra más de 347 mil enfermos COVID-19. Este domingo de elecciones se registraron, ya saben, aglomeraciones de los exteriores, de ciertos recintos electorales, indisciplina ciudadana, las consideradas ventas, en fin. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. La indisciplina ciudadana se mantiene. Indisciplina ciudadana que se ve todos los días, lunes. Iniciamos esta semana con tumultos, ambato. Cámaras del ECU 911 captaron en el interior del mercado mayorista aglomeraciones, quienes realizan las actividades comerciales sin el más mínimo cuidado. Loja, la gente se amontona en las esquinas de un mercado. Las ventas ambulantes son un foco de contagio y al parecer eso no importa. Babahoyo, en un parque infantil hay gente muy cerca con poco distanciamiento. Quito, epicentro de la pandemia. Este lunes la gente caminaba por el centro de la ciudad como si no pasara absolutamente nada. Hay bastante presencia de pobladores transitando por las calles capitalinas, pese a los contagios de la COVID-19. En Cuenca, la misma historia se repite. La indisciplina es captada por el ente de control. ¿Pero qué pasó este domingo, jornada de votación? Hubo gran presencia de ciudadanos en los recintos. Santa Elena, las personas se agrupaban en los exteriores del lugar de votación. Lo mismo pasó en el Colegio Clemente Yerovía, en Guayaquil. 
en Trasquimanta, el ambiente no era muy distinto. Y es que según el Ministerio de Salud Pública, para este lunes se registran 347.070 pacientes confirmados con coronavirus y 17.298 fallecidos entre confirmados y probables. Pero si hacemos un recuento, abril empezó con 330.388 pacientes enfermos de COVID-19. Es decir, que del primero al 12 de abril existe un total de 16.682 enfermos más. Ahora que producto de estas aglomeraciones, seguro se verán los resultados en los próximos 15 días. Informó Marilyn Jaramillo. Y acogiendo el exhorto del COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencias de Ibarra dispondrá medidas restrictivas para su localidad. Con esto esperan disminuir las cifras actuales de contagio. Las decisiones serán adoptadas de manera obligatoria desde este lunes hasta el 26 de abril. Entre las primeras medidas públicas a adoptarse en el Cantón Ibarra está el permitir a todo lugar comercial que tenga como fin recibir clientes la atención desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas con aforo máximo del 30%. Con excepción del, tem del tema de farmacias y también con excepción de la cadena productiva o lo que es el mercado de transferencia de víveres o los mercados mayoristas. La circulación vehicular estará prohibida nueve horas al día a partir de las 20 horas hasta las 5. Ningún vehículo tanto de servicio público como privado podrá circular en el cantón. Esto con la finalidad de frenar el índice de contagios de COVID-19 en la localidad. Está establecido 15 días de acuerdo a la petición del Ministerio de Salud que indica que es un rango de tiempo que si nos controlamos va a disminuir la velocidad y la cantidad de contagios en nuestro cantón. Respecto de la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, se prohíbe su venta los días domingos y se reforzará el control de la prohibición en el espacio público y al interior de vehículos en el cantón Ibarra. UCI no tenemos en, en Ibarra, no, no hay, están todo el tiempo ocupadas, hay personas que esperan para una cama 48 horas, entonces el sistema de salud llega a un punto de colapsar y ahí es donde se tienen que tomar estas medidas. Quien viole las restricciones sin justificación será sancionado por incumplimiento de disposición de autoridad competente, con una pena privativa de libertad de dos a tres años. Informó Javier Rosero. Al retornar, la muerte sorprendió a un hombre cuando realizaba tareas en su domicilio en un edificio del Distrito Metropolitano de Quito. Con estas y otras informaciones, ya retornamos. Claro, el 13 de abril se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano. En esta fecha se conmemora su entrega y dedicación y la formación de nuevas generaciones al país. En la siguiente nota, queridos vecinos y amigos, vamos a rendir un homenaje a los educadores, quienes trabajando incansablemente, sin importar dificultades impuestas por la pandemia. Hay cosas que resultan inolvidables en la vida de las personas. El día en que aprendieron a leer y escribir, por ejemplo, es uno de esos eventos que no se olvidan fácilmente, así como tampoco se olvida a quienes nos lo enseñaron. El 13 de abril se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano y en medio de una pandemia que ha resquebrajado los cimientos de la educación, los profesores continúan entregando su vocación y servicio a las nuevas generaciones de esta patria. Uno de los principales retos que hemos tenido que enfrentar los maestros ha sido el adaptarnos a esta nueva normalidad. Esto implica acoplarse a un mundo digital, la capacitación en el uso de nuevas tecnologías y plataformas educativas y el apoyo a estudiantes y a sus familias en actividades que tienen que ver con el aspecto de contención emocional. Las restricciones y el aislamiento han impuesto innumerables obstáculos para los maestros, quienes han tenido que adaptarse a una realidad que no se compadece de ellos. Problemas de conectividad, carencia de infraestructura tecnológica, retrasos en el pago de los salarios, son una parte de esta nueva realidad. Sin embargo, ellos siguen convencidos de que su labor es clave para el desarrollo del país. Pues la educación nos enseña no solamente a obedecer, sino nos enseña a pensar, a ser más críticos y reflexivos. La educación eh, es clave para el desarrollo de un país porque desde ahí nacen y se dan los valores que se inculcan a los futuros profesionales. Eduardo Muñoz es profesor de una escuela de Yaruquín y cree que debido a la pandemia su horario laboral ya no tiene límites, pues debe comprender que varios de sus alumnos no tienen acceso permanente a un computador. 
Él señala que no es nada extraño que un deber o una llamada le llegue a altas horas de la noche. El, el tema del trabajo del docente, del maestro ecuatoriano, pasó de ser de un trabajo de, de un horario límite a tener una prolongación de trabajar de domingo a domingo sin ningún descanso porque tiene que manejar las TICs y para poder llamar la atención y que los estudiantes se concentren durante la clase. Ante este tipo de dificultades, los docentes solicitan al próximo gobierno destinar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Invertir en mayores recursos para la educación, específicamente en la capacitación docente, que es la clave para lograr una educación de calidad y calidez. En su día, Ecuador reconoce y agradece su compromiso con la dignidad y la inteligencia. En Quito informó Álvaro Terán. Y delegaciones de observación electoral que participaron en el balotaje resaltan el mecanismo informático aplicado por el Consejo Nacional Electoral para la promulgación de resultados. También felicitan por las medidas de bioseguridad para enfrentar la pandemia del COVID-19. Aplaudiendo la gestión desarrollada por el Consejo Nacional Electoral CNE en la segunda vuelta, las misiones internacionales de observación alistan maletas para dejar el país. Pero antes cada una entrega un informe preliminar. Centran su atención en el mecanismo aplicado para la promulgación de resultados en poco tiempo. Y que tan temprano se ingresaran las actas y tan temprano se supieran los resultados. Me llamó la atención de estar en muchos procesos electorales, no recuerdo uno que efectivamente a las 10 de la noche se supiera, digamos, ya la gran mayoría de los de lo ingresados. ¿no? El no hacer conteo rápido, el divulgar los resultados, inmediatamente iban llegando. Fue el punto más importante en criterio de nuestra misión de este proceso electoral. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia en representación de IDEA, conformado por ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, dio a entender que aquí no había cabida para un fraude electoral, como se pretendía hacer creer a la población, de acuerdo a una publicación del diario Página 12 de Argentina. Y creo que ha quedado muy claro en nuestro informe esto del reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta, a sus señores magistrados, de un proceso claro, limpio, transparente, que hoy creo yo se convierte en un ejemplo para el continente. Por otro lado, se resaltó las medidas de bioseguridad aplicadas por las autoridades electorales para enfrentar el COVID-19. Que no solo no tenía que mejorarse, sino que se perfeccionó frente a lo que fue un excelente protocolo el 7 de febrero. Valoramos en alto la participación ciudadana, ciudadanas y ciudadanos de más de 65 años que uh, pese a sus delicadas condiciones, algunos uh, eh, con ayuda asistida, eh, decidieron ir por un compromiso cívico a eh, ejercer su derecho ciudadano. Diana Tamaín, presidenta del CNE, en nombre de la entidad que preside, extendió el agradecimiento. Podemos demostrar que juntos... Superando las diferencias, se pueden llegar a cumplir grandes sueños y objetivos. Más tarde, por separado, la Organización de Estados Americanos, OEA, hizo públicas sus conclusiones, demandando modernización. Particularmente todo el equipo tecnológico del Consejo Nacional Electoral. Creemos que ese es un asunto que es muy relevante que se atienda. Informó Héctor Romero. Y tras el triunfo de Guillermo Lazo como presidente electo, los ecuatorianos tienen expectativas sobre cómo la economía puede mejorar. Esperan que el nuevo mandatario fomente fuentes de empleo y recupere el dinero de actos de corrupción. La victoria de Guillermo Lazo, candidato con ideología de derecha, representa un cambio generacional para el Ecuador. Su ganancia pone fin a los mandatos de izquierda en el territorio nacional tras 14 años de gobierno. En materia de política y corrupción. Las expectativas apuntan a que el nuevo mandatario designe a autoridades honestas y se condene a aquellos que han robado en el pasado. Que se escojan mejor a las personas que están en los cargos de poder. Y respalde a la fiscalía, a los jueces, de esa garantía de libertad para que puedan ellos actuar correctamente, con mano dura. El nuevo presidente ojalá haga devolver todo lo robado, eso es lo principal. La crisis sanitaria que derivó en la pérdida de millones de empleos es otro de los temas considerados como clave para la ciudadanía. El clamor colectivo se enmarca en la recuperación del sector laboral. 
que nos apoye con un trabajo de tanto joven que está desempleado y han votado tanta gente en la desocupación que no saben en dónde y cómo trabajar, cómo vivir. Que nos dé trabajo, que nos ayude pues. Yo tengo a mis hijos que están más de dos años sin trabajo. Creando fuentes de empleo porque el desempleo ha, ha crecido, usted se imagina bastante. La educación, en cambio, es una preocupación de los más jóvenes, quienes solicitan al nuevo gobierno la eliminación del examen para el acceso a la educación superior regido por la CENESID. Yo sí creo que es algo muy bueno porque realmente este examen está limitando la, la, la educación para muchas personas que dependen de un examen para entrar a la educación pública, puesto que no tienen otro no tienen los ingresos suficientes para entrar a educación privada. Pienso que es algo bueno porque yo como joven, en realidad sí se te hace un problema entrar a la universidad porque teníamos que rendir un examen que la verdad no era, o sea, no medía la aptitud que en el colegio en realidad nos enseña. En torno a la salud, la solicitud es la misma. Los ecuatorianos quieren ser vacunados contra el COVID-19. Que mejor que él comience ya vacunando a todos los ecuatorianos masivamente. Creo que la vacunación es esencial y enfocarse en averiguar qué personas están contagiadas. La ciudadanía confía en que la recuperación económica podrá ser posible en la medida en que el nuevo gobierno gestione acuerdos internacionales. El país tenga la oportunidad de tener este, nuevos encuentros, sean económicos, este, sociales. Que tiene que traer eh, empresas extranjeras para poder, digamos, que él de trabajo aquí. Informó Paola Castillo. El presidente electo Guillermo Lazo anunció la eliminación de la CENESID para garantizar el libre acceso a la educación pública gratuita y para ello se requiere la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. El asambleísta Jimmy Candel precisa que en las reformas a la Ley de Educación Intercultural no se eliminó el examen ser bachiller. Fue un compromiso de campaña para conquistar el voto adolescente. Cerraremos la CNCID, amigo. Vamos a respetar el derecho que tiene un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiera, no lo que le diga el gobierno. Sin embargo, necesita una reforma legal a la Ley Orgánica de Educación Superior. La semana pasada el Ejecutivo dispuso la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural. El presidente de la Comisión Legislativa, Jimmy Candel, aclara. Dicen que esta ley elimine el examen ser bachiller. Cuando de un momento topamos eso, y yo los invito a revisar la ley, ni una parte dice eso. Lo que decimos nosotros es que la única entidad responsable de hacer una evaluación, un examen de acceso a la educación superior, es el CENESI. Por su parte, el ex ministro de Educación y ex rector de la Universidad Guayaquil afirma que el organismo fue instrumentalizado. Y existen determinadas facultades que sí son necesarias, como los registros de los títulos de tercer o cuarto nivel, los títulos profesionales. Pero en sí, la función en la época del presidente Correa era más bien perseguidora política para aglutinar bajo un solo esquema de ideológico a las universidades públicas, sobre todo. Otros académicos consideran que igual se debería establecer un mecanismo alternativo en función de las aptitudes. Una revisión para saber qué funciones son las que van a ser distribuidas entre los otros organismos que van a quedar y cuáles van a ser tomadas desde el gobierno central. Eh, en todo caso, eh, considero que... Que, que muchos mejores réditos está con un sistema óptimo, más reducido, más eficiente, y eso es lo que esperamos que se dé en el gobierno de Guillermo Lazo. Una más de las prioridades que según el gobierno de la Alianza Creo Partido Social Cristiano estarán en el despacho presidencial a partir del 24 de mayo, informó Jorge Escobar. Gracias, presidimos queridos, por acompañarnos. Vamos a contarles que las personas de la tercera edad que forman parte del programa 60 y Piquito en el municipio de Quito reciben la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Detalles de esto, Adriana Rojas se encuentra en el Centro Integral del Adulto Mayor en Tumbaco y nos va a contar un poquito más cómo avanza todo este proceso. Adri, buenos días, adelante. 
Robert, amigos televidentes, así es, acá en Tumbaco ya los problemas que iniciaron se solventaron por el tema de la aglomeración y las filas. Hoy ya todo está preparado, ya hace pocos minutos arrancó el proceso de vacunación y como podemos ver, los adultos mayores ya están siendo inoculados aquí en este punto. Aquí está una de las personas, una de las primeras personas que está siendo vacunada el día de hoy. ¿Es su segunda dosis? ¿Cómo se siente? Buenos días. Muy bien, es mi segunda dosis. Ya, ¿Cómo se siente el recibir ya por fin la última dosis? Tranquilo. La ya. Conf confianza de seguir en esta vida. Ya, ahí ya la van a vacunar en este momento, como podemos observar. Son alrededor de 498 adultos mayores que son inoculados el día de hoy. Eso nos va a contar el, el doctor, de, el, el encargado de este punto. Gracias por acompañarnos, Esteban Andrade. Coménteme, son 498 en, en este punto de 60 y pico, y todo, pero también en Quitumbe y en el Valle de los Chillos. Hay más adultos mayores que están siendo vacunados. Sí, exactamente. Aproximadamente eh, 500 personas en Valle de los Chillos y 1.000 en Tumbaco. ¿Y ¿El proceso se está desarrollando normal? ¿Se solventaron los problemas en un inicio? Sí, claro que sí. Todo el proceso sigue con, con regularidad, con normalidad. Los problemas leves que siempre suelen darse al inicio de todo, de todo evento, todo programa, fueron solventados y en el momento, como pueden ver, eh, ya se está dando el tema de la vacunación. Recordar a los adultos mayores únicamente 30 minutos antes de la convocatoria. Sí, por favor, para evitar todo tipo de aglomeraciones, recordemos que siempre debemos seguir manteniendo las medidas de distanciamiento y el uso de mascarilla. Por eso se recomienda 30 minutos antes de, de la hora convocada para que no tampoco estén esperando mucho tiempo. Una última cosa, eh, los adultos mayores tenían la duda del carnet de vacunación. ¿Hoy ya por fin lo recibirán? Claro que sí, el carnet de vacunación se les entrega, incluso el certificado se está enviando por vía eh, electrónica a los correos que son digitados por nuestros validadores. Muchísimas gracias, doctor. Así es, los adultos mayores que ya están en esta, precisamente en esta parte, ya fueron inoculados y están siendo de alguna manera entretenidos mientras toman estos 30 minutos de observación para que todo transcurra con normalidad. Así es, Robert, se desarrolla de esta forma la vacunación en Tumbaco. Qué alegría verles adultos mayores. Un abrazo a, a ella que nos está saludando. Gracias, Adriana Rojas. Con alegría, como tiene que ser, con tranquilidad, con orden, con respeto y cariño. Esa es la manera. Así que, gracias Adriana. Sigamos con más información. Nuestra emisión del día de hoy ha terminado. Nos vemos el día de mañana, 5 y 45 de la mañana. Tiene una cita con nosotros desde muy tempranito, así que no se olvide. Bueno, emisión central, 7 de la noche. Que el día sea bendecido. Totalmente bendecido. Así es. Días buenos. Bueno, de victoria hay que declarar. Eso. Aclarar. Pantalla dividida en martes 13 para la bienvenida a nuestros compañeros. Ahí está en pantalla. Buenos Hola, días. chicos. Muy Gratitud días. al maestro que alumbra nuestra vida y la llena de estrellas, Eso. queridos compañeros un abrazo inmenso, felicidades a los maestros, a aquellos que con tanta devoción eh, enseñan a la juventud y que nos han forjado durante toda nuestra vida eh, a todos esos maestros que en realidad han marcado la vida de todos, yo quiero mandar un abrazo a todos, eh, principalmente a mis maestros de literatura y castellano que fueron muy inspiradores pero, eh, el profe Jorge Ramón, el profe Carlos Zurita, eh, el profe Sixto, o sea, en realidad son gente que a uno le marca la vida. Te acordaste, te faltaron unos cuantos más, Me ¿no? faltaron Qué muchos, barro, de verdad, barro. pero a uno le marcan la vida por su inspiración, sin duda. A los de supletorios también les faltaron. <risa> sí, nos quedábamos de supletorios, pero marcaban la vida. Es verdad, bueno, sí, es muy, tiene unos recuerdos lindos de los maestros. Yo también les mando a todos sí. mis maestros Ahora, del colegio la presentación. Sí, sí, a, mí, a mis queridos maestros, a todos los maestros. Ahora, a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día a todos nuestros maestros y a los maestros también. Por supuesto que el día de hoy hay que sacarse el sombrero con ese trabajo que están realizando. Yo veo a mi hija que está tras la computadora y la profesora y sigue y sigue y trata de llamar la atención del uno, del otro, todos dispersos. En realidad un trabajo muy grande que están realizando ahora muchos de los maestros, así que un día maravilloso para ellos. Sin duda una vocación muy linda que tienen los maestros. Me gusta Ajá, eso, vocación, porque, si no, porque se, hay que tener, ¿no? Es vocación, hay que, hay que tener y realmente gracias por todo lo que nos han enseñado mis queridos maestros. Un fuerte abrazo. Y pues eh, sigamos adelante apoyándolos porque están pasando también por momentos muy Irán por las sombritas, martes 13 también. <risa> es cierto, no, eso, eso dejemos no, de lado. No, se embarque, no pasa nada. Bueno, ya me... sí, 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 s